இங்கே கத்தனுடைய உள்ளத்தில் தந்த செய்தி நியாயாதிபலின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனமுடிய நான் உங்களுக்கு வாசிக்கும்படியாய் விரும்புகின்றேன் உங்கள் கையில் வேதாகம் இருக்கும் என்றால் உங்கள் வேதாகமத்தை நியாயாதிபதிகள் ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பி கொள்ளுங்கள் நியாயாதிபதிகள் ஏழாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கும்படியாய் விரும்புகிறேன் நடு ஜாமத்தின் துவக்கத்தில் ஜாமக்காரரை மாற்றி வைத்த பின்பு கிதியோனும் அவனோடு இருந்த நூறு பேரும் அந்த ஜாமத்தின் துவக்கத்திலே பாளையத்தின் முன்னணியில் வந்து எக்காலங்களை ஊதி தங்கள் கையிலிருந்த பானைகளை உடைத்தார்கள் மூன்று படைகளின் மனுஷரும் எக்காலங்களை ஊதி பானைகளை உடைத்து தீவட்டிகளை தங்கள் இடது கைகளிலும் ஊதும் எக்காலங்களை தங்கள் வலது கரங்களிலும் கைகளிலும் பிடித்து கொண்டு கத்தர் கத்தருடைய பட்டயம் கிதியோனுடைய பட்டயம் என்று சத்தமிட்டு பாளையத்தை சுற்றிலும் அவரவர் தங்கள் நிலையிலே நின்றார்கள் அப்பொழுது பாளையத்தில் இருந்தவர்கள் யாவரும் செதறி குக்கர்லிட்டு ஓடி போனார்கள் முன்னூறு பேரும் எக்காலங்களை ஊதுகையில் கத்தர் பாலையம் எங்கும் ஒருவர் பட்டியத்தை ஒருவருக்கு உரோதமாய் ஓங்க பண்ணினார் சேனையானது சேரோத்துள்ள பெச்சியா மட்டும் தாபரத்துக்கு சமீபமான ஆபில் மெலோகின் எல்லை மட்டும் ஓடி போயிற்று ஆமை என்று சொல்லலாமா ஆண்டுடைய வார்த்தை எங்கே சொல்லுகிறது நடு ஜாமத்தின் துவக்கத்தில் ஜாமக்காரை மாற்றி வைத்த பின்பு அந்த ஜாமத்தின் துவக்கத்தில் பாளையத்தின் முன்னணியில் எக்காலங்களை ஊதி ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி செபிப்போம் அன்பின் பிதாவே இந்த காலிலும் உடைய வார்த்தையை தியானிக்க எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக பரிசுத்தாவியானவர் இன்று உடைய வார்த்தையின் மூலம் எங்களோடு பேசுவீராக வார்த்தின் மூலம் பேசுகின்ற தேவாவியானவரை உடைய வார்த்தைகளை அபிஷேகித்து யார் யாருக்கு என்னென்ன வார்த்தைகள் தேவையோ எந்த சூழ்நிலையில் வந்திருந்தாலும் உடைய வார்த்தையின் மூலம் நீர் அவளுக்கு ஊழியம் செய்வீராக உடைய வார்த்தைகள் தீர்க்கமாய் அபிஷேகத்தோடு விடுவிக்கும் வல்லமையோடு புறப்பட்டு வருவதாக உடைய வார்த்தை தடையில்லாமல் செல்வதாக வார்த்தை பேசுகிற அடியனை பலப்படுத்தி இந்த திருச்சபைக்கு இந்த நாளை ஊழியம் செய்ய கருவியின் பலனை கூட்டித்தாரும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் இந்த காலையில சந்தோஷமா இருக்க யாரும் கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஹாலு இல்லையா சொல்லலாமா நல்லா உற்சாகமா இன்னொரு ஹாலு இல்லையா சொல்லலாமா நல்லா மகிழ்ச்சியா இன்னொரு ஹாலு இல்லையா சொல்லலாமா நல்ல கைகளை அசைத்து கத்திருக்க நன்றி சொல்லலாமா ஏசு நல்லவ அவர் கிருப என்றும் உள்ளது இந்த நாளிலே தெய்வன் உங்களுக்கு ஜெயத்தை தருபடியாய் வந்திருக்கிறார் உங்கள் வாழ்விழிக்கிற சோதனைகளை மாற்றும்படியாய் வந்திருக்கிறார் உங்கள் வாழ்விக்கிற கலக்கங்கள் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் கிதியோனுக்கு ஜெயத்தை தந்த ஆண்டவர் உங்களுக்கும் இந்த நாள் மாபெரும் ஜெயத்தை தருபடியாக நம் நடுவில் கடந்து வந்திருக்கிற தேவாதி தேவனுக்கு நல்ல கரங்களை தட்டி இரண்டு நிமிடங்கள் சொத்திர பலிகளை துதி பலிகளை ஏறெடுக்கிறோம் இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு நல் இரவு சத்துருக்களை ஜெயிப்பது எப்படி நடுராத்திரியில சத்துருக்களை ஜெயிப்பது எப்படி நடு இரவு சொன்னா ராத்திரி சிலருக்கு இரவு நேரம் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் விதமான சூழ்நிலை என்ன செய்வது என்று தெரியாதபடி அவளுக்கு ஒரு இரவு போல காணப்படுகிறது ஆனால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் நடு இரவு வேலையில உடைய ஜாமத்தின் துவக்கத்தில் தேவன் உங்களுக்காக எழுந்திருவா அந்த நடு இரவுல போராட்டத்தின் உச்சியில நீங்கள் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்காக தேவன் எழுந்து கிரிகளை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் உங்களுக்கு ஜெயத்தை தருகிற தேவனாக இருக்கிறார் இன்னைக்கு இந்த கிதியோனின் வாழ்க்கையிலிருந்து மூன்று முக்கிய குறிப்புகளை உங்களுக்காக சுருக்கமாய் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் விரும்புகிறேன் முதலாவது அந்த நான் வாசித்த இந்த வேத பாகத்தில் இந்த கிதியோனின் சம்பவத்தில் மூன்று காரியங்களை ஞாபகப்படுத்தேன் ஒன்று கிதியோனின் கேள்வி கிதியோன் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கலாம் ஏன் ஆண்டவரே எங்களுக்கு இந்த பாடுகளை அனுமதித்தீர் நியாயாதிபதியின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் நாம் அந்த வார்த்தை பார்க்கிறோம் 
நியாயாதிபதிகள் ஆறு பதிமூன்றிலே அப்பொழுது கிதியோன் அவரை நோக்கி ஆ என் ஆண்டவனே கத்தர் எங்களோடு இருந்தார் இவையெல்லாம் எங்களுக்கு நேரிடுவானேன் கத்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அற்புதங்கள் எல்லாம் எங்கே இப்பொழுது கத்தர் எங்களை கைவிட்டு மீதியானியர் கையில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்தாரே என்றார் இதுதான் கிதியோனுடைய கேள்வி கிதியோனுடைய கேள்வி மட்டுமல்ல நம்முடைய கேள்வியாக இருக்கிறது நம்மள் அநேகர் ஆண்டரை பார்த்து கேட்கணும் ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பாடு ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பிரச்சனை ஏன் எனக்கு இத்தனை கஷ்டங்களை அனுமதித்தீர் ஏன் என் ஜபங்களுக்கு பதில் வரவில்லை எது வரைக்கும் கத்தாவே எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் அந்த துன்பத்தின் வழியாய் பாடுகள் வழியாய் கஷ்டத்தின் வழியாய் சோதனை வழியாய் கடந்து செல்ல வேண்டும் ஏனுடைய வாழ்க்கையில் இத்தனை பாடு நல்லா ஜபிக்கிறேனே வேதத்தை வாசிக்கிறேனே கத்தனுக்காய் கொடுக்கிறேனே உமக்கு பிரியமா எல்லாவற்றையும் செய்கிறேனே ஆனால் தேவன் ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த கஷ்டங்கள் வழியாய் பாடுகள் வழியாய் துன்பங்கள் வழியாய் செல்ல எங்களை அனுமதிக்கிறது கிதியோனுக்கும் அதே கேள்வி தான் என்ன ஆண்டவரை நான் வாக்குத்தத்தெல்லாம் நிறைய கொடுத்தீங்களே இப்படியெல்லாம் செய்வேன் நீங்களே எங்கள் பிதாக்களுக்கு இந்த அற்புதமெல்லாம் செஞ்சீங்களே ஆனால் ஏன் நாங்கள் இந்த ஏழு வருஷம் இந்த மீதியான கையில் கஷ்டப்படுகிறோம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட காணானுக்குள் வந்து அவருடைய சுதந்திரங்களை சுதந்திரித்தாலும் அவருடைய சுதந்திரங்களை சுதந்திரிக்க முடியாதபடி அநேக சத்துருக்கள் அவளை மிதித்தார்கள் அவர்களை மிகவும் துன்பப்படுத்தினார்கள் ஏறத்தால நாற்பத்தி மூன்று வருஷம் பல அந்நிய ராஜாக்களால் அவள் அடிமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் வேதனையை நிந்தையை சகித்தார்கள் இங்கே சொல்லப்படுகிறது நியாயாதிபதிகள் ஆறாவது அதிகாரத்திலே மீதியானியர் என்னும் கூட்டத்தார் இசுவேல் ஜனங்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்து ஏழு ஆண்டுகள் அவர்களை மிகவும் துன்பப்படுத்தினார்கள் மீதியானி என்று சொன்னால் சண்டை போடுகிறவர்கள் வாக்குவாதம் செய்கிறவர்கள் சண்டையை கிளறுகிறவர்கள் மீதியானியர் ஒன்றையும் இஸ்ரேல் ஜனத்துக்கு மீதியாக வைக்கவில்லை எல்லாவற்றையும் வெட்டுக்கிளிகள் போல தேசத்தில் பரவி வந்து அவருடைய அறுவடையை பட்சித்து அவளுக்கு மீதியாக ஒன்றையும் வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் விடுவார்கள் மீதியானர்களால் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மிதிக்கப்பட்டார்கள் நொறுக்கப்பட்டார்கள் ஏழு ஆண்டுகள் உபத்திரப்பட்டார்கள் ஆகவே தான் கிதியோன் கேட்கிறான் ஏன் ஆண்டவரே எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ஏன் எங்களுக்கு இந்த பாடு இந்த மீதியானிய வந்துட்டாங்கன்னா இசுவேல் ஜனங்கள் ஓடி போய் குகைகளை ஒளிந்து கொள்வாங்க கெபிகள் ஒளிந்து கொள்வாங்க விட்டையெல்லாம் விட்டு எங்க அவன் தூக்கிட்டு போயிருவானா என்று சொல்லி பயந்து ஓடி போய் குகைகளிலே கெபிகளிலே வாழ்ந்தாங்க இந்த ஏழு வருஷத்துல தான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆண்டு நோக்கி முறையிட்டாங்க ஆண்டு வர எங்களை காப்பாற்றும் எங்களை விடுதலையாக்கும் உங்களுக்கு உண்டு சொல்லுகிறேன் எப்பொழுதெல்லாம் நெருக்கப்படுகிறீர்களோ எப்பொழுதெல்லாம் துன்பத்தின் வழியாக கடந்து செல்கிறீர்களோ அப்பொழுது நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு ஒரு காரியம் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் கைகளை உயர்த்து வராம என்று சொல்லலாமா இந்த நெருக்கத்தின் காலத்துல கஷ்டத்தின் காலத்துல வியாதியின் காலத்துல உபத்திரன் காலத்துல முறுமுறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவனை குறை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அபதமான கஷ்டத்தின் வழியாய் பாடுகள் வழியாய் கடந்து செல்லும் பொழுது அண்டவரே எங்களுக்கு இறங்க மாட்டீரா எங்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டீரா இந்த துன்பத்தின் எங்களை விடுவிக்க மாட்டீரா மீண்டும் உடைய வல்லது கரத்தை நீட்டி எங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்ய மாட்டீரா என்று நாம் அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது அவர் நமக்கு இறங்கி பதில் தர வல்லவராக இருக்கிறார் கைகளை உயர்த்தூர் நிமிடந்த கால கேட்போமா அண்டவரே உடைய உதவி எனக்கு தேவை எனக்கு தேவை உபத்திரவத்தின் மத்தியில் பாடுகள் மத்தியில் மீதியானியர் எங்கள் வாழ்க்கை மிதிக்கிறதான இந்த காலகட்டத்தில் உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம் எங்களுக்கு இறங்குவீராக எங்களுக்கு பதில் தருவீராக இந்த கடினமான சூழ்நிலையில ஒரு திருப்பு முனையை உண்டாக்க நீருமடை தூதனை அனுப்பி எங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக நம்முடைய தேவன் ஜபங்களை கேட்கிறவர் நம்முடைய தேவன் ஜபங்களுக்கு பதில் தருகிறவர் கைகளை தட்டி தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோமா 
இந்த காலையிலே நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் உங்களுடைய வேண்டுதலை கேட்பார் உங்களுடைய கூப்பிடுதலை கேட்பார் உங்கள் கண்ணீரை காண்பார் உங்கள் பாரத்தை அவர் அறிந்திருக்கிறார் நீங்கள் கடந்து செல்கிற பாதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்ட உடனே உங்களுக்கு தம்முடைய தூதனை அனுப்பி உங்களை விடுதலையாக்கிறவர் தான் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் என் கூப்பிடுதல் சத்தத்திற்கு அவர் செவி கொடுத்து தம்முடைய தூதனை எனக்காக அனுப்பி எனக்கு அற்புதம் செய்கிறவர் தான் நல்ல ஆண்டவர் கிதியோன் ஆண்டவரை பார்த்து கூப்பிட்டா என்று அண்டவரை இந்த பாடுகள் வழியாக செல்ல அனுமதி தீர ஏன் என்று கேட்டான் உடனே தெய்வம் தம்முடைய தீர்க்கதிசலை அனுப்பினார் அவருடைய குறைகளை அவளுக்கு உணர்த்தி காண்பித்தார் ஏன் இந்த கஷ்டம் ஏன் இந்த பிரச்சனை நீ என்னை விட்டு தூரம் போய்விட்டாய் என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியலை நான் சொன்ன வழியில் நடக்கலை என் சித்தத்தை நிறைவேற்றவில்லை ஆகையால் தான் இந்த காரியத்தை உனக்கு அனுமதித்தேன் என்று தேவன் உனக்கு பதில் சொல்கிறார் நியாயாதிபதி புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் வருஷத்தில் அதை பார்க்கிறோம் இஸ்ரோவேல் புத்திரர் மீதியான நிமித்தம் கத்தை நோக்கி முறையிட்ட பொழுது கத்தர் ஒரு தீர்க்க தரிசி அவளிடத்திற்கு அனுப்பினார் அவன் அவர்களை நோக்கி சிவிலின் தேவனாகிய கத்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நான் உன்னை அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து உன்னை உங்களை எகிப்திலிருந்து வரவும் அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து புறப்படவும் செய்து எகிப்தர் கை நின்றும் உங்களை உடுக்கின யாவர் கை நின்றும் உங்களை ரட்சித்து என்று சொல்லி அவளுக்கு சொல்லுகிறார் பத்தாம் வசனத்தில் சொல்லும் பொழுது ஆனால் நீங்களோ என் சொல்லை கேளாதே போனிகள் என்று சொல்லுகிறார் அதுதான் ஆண்டவருக்கு இஸ்ரேல் ஜனத்து மேலே இருந்த வருத்தம் உங்களுக்கு நான் எல்லா நன்மையும் செஞ்சேன் ஆனால் நீங்கள் என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியவில்லை நம்ம இந்த கடினமான சூழ்நிலை வழியாக கடந்து செல்லும் பொழுது தெய்வன் நம்முடைய வாழ்வில் ஈடுபடுகிறார் நம்மோடு பேசுகிறார் ஏன் ஆண்டவர் என்று சொல்லி கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சில குறைகளை உணர்த்தி காண்பிக்கிறார் சில பிரச்சனைகளை உணர்த்தி காண்பிக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த பிரச்சனை வரக்க காரணம் கீழ்ப்படியாமை தெய்வனை விட்டு தூரம் போகுதல் விசுவாசம் இல்லாமல் தெய்வ சித்தத்திற்கு விலகி ஓடுதல் ஆகியால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த கடினமான சூழ்நிலைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது நாம் தேவனை விட்டு தூரம் போகாதபடி தேவனிடம் திரும்பக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களாக அதை பார்க்க வேண்டும் அன்றனை சிச்சிக்கிறார் அன்றைக்கு என் மேலே இஷ்டம் இல்லை அன்றனை தண்டிக்கிறார் நினைக்கக்கூடாது தேவனுடைய சிச்சி அற்பமாக என்னாது அவருடைய கண்டிக்கும் பொழுது சோர்ந்து போகாது அவைகளை தேவன் உனக்கு அனுமதிப்பதன் காரணம் தேவன் உங்களை மிகவும் அதிகமாய் நேசிக்கிறார் நீங்கள் அவன் கிட்ட நெருங்கி வரும்படியாய் விரும்புகிறார் ஸ்போர்ஜன் என்கிற ஒரு தெய்வ மனிதன் விதமாய் சொல்லுகிறார் தெய்வன் தம்முடைய பிள்ளைகள் வெற்றிகரமாக பாவம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை ஆனால் தேவனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாறும்படி அவைகளை அனுமதிக்கிறார் கைகளை உயர்த்து ஒரு ஆமையன் சொல்லலாமா அதாவது ஆண்டவர் நம்மை தண்டிக்காம விட்டுட்டா ஆண்ட நமக்கு பாவம் செய்ய லைசன்ஸ் கொடுத்த மாதிரி ஆகும் அது அவருடைய விருப்பம் அல்ல ஆண்டருடைய விருப்பம் நீங்களும் நானும் தெய்வ சாயலுக்கு ஒப்பாக மாறுபடியாய் விரும்புகிறார் ஆகவே தான் சில சமயத்தில் அந்த பாடுகளெல்லாம் அனுமதித்து அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நம்மை மாற்றுகிறார் ஆகவே நம்முடைய பாடுகள் நம் தேவனுடைய முகத்தை தேடும்படியாக அவருக்கு அருகே வர அவர் நம்மை கீழ்ப்படுதலுக்குள்ளாய் நடத்துகிறார் ரெண்டாவது இந்த நாளிலே உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய தேவனுடைய வார்த்தை இந்த நாளில் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு தெய்வீக சந்திப்பை தரும்படியாய் விரும்புகிறார் ஒரு ஆமையின் சொல்லலாமா பக்கத்திற்கு கைகொடு சொல்லுங்க இன்று ஆண்டவர் உங்களை சந்திக்க முடியாய் விரும்புகிறார் தேவ சந்திப்பு அந்த கிதியோனை ஒரு கோலையிலிருந்து தைரியசாலியாய் மாற்றியது இந்த விதமான சூழ்நிலையில் கிதியோன் ஓப்ரா என்கிற இடத்துல 
அவன் இந்த மீதியானருக்கு பயந்து அந்த திராட்சை ஆலையில அவன் கோதுமையை பதிலடித்து கொண்டிருக்கிறான் கோதுமையே ஆலையில பதிலடிக்க மாட்டாங்க கோதுமையை வெளிமுற்றத்துல தான் பதிலடிப்பாங்க வெளியில தான் பதிலடிப்பாங்க ஆனா இவன் அந்த மீதியான எங்க வந்து இந்த கோதுமையை பார்த்துருவாங்களோன்னு பயந்து அவன் ஓடி போய் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல திராட்சை ஆலையில அதை பதிலடித்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த பதிலடித்து கொண்டிருக்கிற அந்த திராட்சை ஆலைக்குள்ள தெய்வன் கடந்து வந்து அவனோடு கூட பேசுகிறார் அவனை தைரியப்படுத்துகிறார் அவனை பலப்படுத்துகிறார் அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் பராக்கிரமசாலியே கத்தருனோடு கூட இருக்கிறார் என்று அவனுக்கு சொன்னார் கைகளை உழைத்து ஒரு ஆள் இல்லையா சொல்லலாமா பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க பராக்கிரமசாலிய கூப்பிடுங்களே பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க யாருங்க பராக்கிரமசாலி பராக்கிரமசாலியே தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் ஹால லூயா இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்கள் நடுவே கடந்து வந்து உங்களுடைய வலது கரத்தை பிடித்து உங்களை பார்த்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தை மகனே மகளே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உனக்கு கை விடுவதில்லை நீ எந்த துன்பத்தின் வழியாய் கடந்து சென்றாலும் எந்த பாடுகள் எந்த பிரச்சனை வழியாய் கடந்து சென்றாலும் இருளான வாழ்க்கையில இருளான நேரத்தில் கடந்து சென்றால் எந்த காலையிலே தேவன் உங்களை சந்திக்க முடியாது இந்த ஆறாயிலே கடந்து வந்திருக்கிறார் இந்த கால் நீங்கள் சோர்வோடு வந்திருக்கலாம் பலவீனத்தோடு வந்திருக்கலாம் பயத்தோடு வந்திருக்கலாம் கவலையோடு வந்திருக்கலாம் பாரத்தோடு வந்திருக்கலாம் என்ன செய்யுதுன்னு தெரியாமல் வந்திருக்கலாம் ஆனால் இயேசு என்று உங்கள் நடுவே கடந்து வந்து உங்கள் ஒவ்வொருடைய கரத்தையும் பிடித்து உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் ஐ எம் வித் யூ ஐ வில் நாட் லீவ் யூ ஐ வில் நாட் ஃபர்ஸ்ட் யூ நான் உன்னோடு கூட தான்ப்பா இருக்கிறேன் எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் கலங்காத எவ்வளவு போராட்டம் வந்தாலும் கலங்காத உனை கைவிடாத ஒரு நல்ல தேவன் உனக்கு இருக்கிறார் கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஆமை சொல்லலாமா நெஞ்சு மேல கை வைத்து சொல்லுங்க தேவன் என்னோடு கூட இருந்தால் எதற்கும் நான் கலங்குவதில்லை எதற்கும் நான் பயப்படுவதில்லை நீர் என்னோடு கூட இருந்தால் எந்த சத்துருவையும் நான் ஜெயிக்க முடியும் நெப்போலியன் என்கிறதான ஒரு போர் வீரன் தன் வீரர்கள்லாம் பெரிய யுத்தத்துக்கு போகும்போது அவங்க இந்த யுத்தத்துக்கு எப்படி போவோம்னு சொல்லி கலங்கி நிற்கும் பொழுது அவர் போய் அங்கே போய் நின்று ஒவ்வொருத்த கையும் குழுக்குவார் அவர் நெப்போலியன் அந்த போர்வீரருடைய கையை குழுக்கனாலே போதுமாம் அவளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய தைரியம் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கு யுத்தத்தில் ஜெயித்து விடுவோம்னு சொல்லுவாங்களாம் ஒன்றுமே செய்வேன்னா அந்த மகா பெரிய தளபதி நெப்போலியன் கையை குழுக்கனா அந்த போர்வீர்களுக்கு தைரியம் வரும்னா வானாதி வானங்களுக்கு தேவனாக இருக்கிற சேனிகளின் கத்தர் இன்னைக்கு உங்கள் அருகே கடந்து வந்து உடைய வலது கரத்தை பிடித்து உங்கள் கையை பிடி சொல்கிற பயப்படாத 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 அயமுத்தியோ நான் நோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி உங்களை தைரியப்படுத்துகிறார் கிதியோனை பார்த்து அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை பராக்கிரமசாலி என்று சொல்லுகிறார் என்ன சொன்னாருங்க அதுதான் அவன் பேர் கிதியோனுங்கிற பெயருக்கு அர்த்தம் பராக்கிரமசாலி வாரியர் என்பதான் அவனுடைய அர்த்தம் கிதியோன் என்று சொன்னால் அவன் ஒரு பராக்கிரமசாலி ஆகவே தான் கிதியோன் கிதியோனுங்கிற பெயருக்கு பதிலாக அவருடைய பெயரின் அர்த்தத்தை சொல்லி கூப்பிடுறார் பராக்கிரமசாலியே கத்தர்னோடு கூட இருக்கிறார் ராமன் சொல்லலாமா கிதியோனை தேவன் அழைத்த பொழுது நான் நான் தான் ஏய் பயந்தாங்குள்ளி அப்படின்னு அழைச்சிருப்பேன் ஏன்னா போய் திராட்சை ஆலையில் போய் போர் அடிக்கிறேன் உனக்கு தைரியம் இல்லையா என்று சொல்லி கேட்டிருப்பேன் ஆனால் தேவன் உங்களுக்குள் இருக்கிற அபிஷேகத்தை பார்க்கிறார் உங்களுக்குள் இருக்கிற கிருபை வரங்களை பார்க்கிறார் உங்கள் அழைப்பை பார்க்கிறார் உங்களை கத்திர எதற்காய் தெரிந்து கொண்டிருக்க என்பதை பார்க்கிறார் தேவன் நம்மை பார்த்து நம்முடைய அழைப்பை பார்த்து பேசுகிறார் பராக்கிரமசாலியே உன்னை நான் ஒரு ரட்சகராக அழைத்திருக்கிறேன் உன்னை ஒரு டெலிவரராக உன்னை அழைத்திருக்கிறேன் உன்னை விடுவிக்கிறவராக அழைத்திருக்கிறேன் உனக்குள்ள ஒரு ரட்சகரின் அபிஷேகம் இருக்கிறது உனக்குள்ள ஒரு விடுவிக்கிறவன் அபிஷேகம் இருக்கிறது உனக்குள்ள ஒரு தப்புவிக்கன் அபிஷேகம் இருக்கிறது நீ சாதாரணமானவன் அல்ல நீ இப்பொழுது ஒளிந்து கொண்டிருந்தாலும் நீ இப்பொழுது பயந்து கொண்டிருந்தாலும் என்னுடைய அழைப்புகிறது அழைத்திருக்கிறேன் 
அந்த வார்த்தைகளை தேவன் கிதியோனை பார்த்து பேசும் பொழுது கிதியோனுக்குள் இருந்த அந்த அழைப்பு அனல் பெற்று எழும்புகிறது நான் இன்றைக்கு நம்புகிறேன் இன்னைக்கு காலையில இருந்து ஆறாவதுல வந்து கத்தர்கள் அநேகரோடு கூட பேசுகிறார் மகனே மகளே தேவன் உங்களை சாதாரணமான ஒரு நிலையில் இருக்க அழைக்கவில்லை தேவன் உங்களை பெரிய காரணங்களை செய்ய அழைத்திருக்கிறார் உங்களை ரட்சகராக உங்களை விடுவிக்கிறவராக உங்களை ஒரு மிஷ்ரதியாக சத்துரின் தலையை நசிக்கிறவர்களாக உங்களை அநேகர் விடுவிக்கிறவர்களாக தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் கையை உயர்த்தி ஆண்டுகள் நன்றி செலுத்தலாமா இன்னைக்கு ஆண்டு உங்கள் கண்களை திறப்பாராக உங்களை ரட்சிப்பாராக உங்களை அழைப்பாராக உங்களை தேவன் தெரிந்து கொண்ட நோக்கத்தை தேவன் என்று உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பிப்பாராக நான் ஒரு பாஸ்டர் குடும்பத்தில் தான் பிறந்தேன் எங்கள் அப்பா நல்ல பெரிய போதகர் ஆனால் என்னுடைய வாலிப வயதில் நான் ஊழியம் செய்யவே விரும்பலை எல்லாரும் சொன்னாங்க நீ பாஸ்டர் பிள்ள உழித்து தான் போவேன்னு சொன்னா நான் சொன்னா உழித்துக்கே போக மாட்டேன் என்றால் எங்கள் அப்பா அம்மா ஆரம்ப உழித்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க பல நாள் சிறிய சிறு பயன்களாக இருக்கும்போது ஆகாரம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுருக்கிறோம் காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடைக்காது சில நாள் மூன்று நாள் கம்பல்சரி ஃபாஸ்டிங் இதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் வளர்ந்தேன் போட்டுக்குள்ளே சரியா துணி இல்லை ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் பல பாடுகள் மத்தியில் நானும் என்னுடைய சகூரியில் வளர்ந்தோம் அப்போ நான் சொன்னேன் நான் ஊழியத்துக்கு வரமாட்டேன் நல்லா வேலை செய்து சம்பாதித்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு உதவி செய்வேன் இயேசுவை நேசித்தேன் ஊழியத்தை நேசித்தேன் ஆனால் ஊழியத்தில் இருக்கிற பாடுகளை பார்த்து ஊழியத்துக்கு நான் வரவே விரும்பலை நான் ஊழியம் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி பிடிவாதமாக இருந்தேன் ஆமாம் நான் ஒரு டாக்டராக படிக்க விரும்பினேன் ஆகியால் மெடிக்கல் காலேஜ் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதினேன் வெள்ளூருக்கு போய் எக்ஸாம் எழுதினேன் பாண்டிச்சேரியில் அப்போ பருக் மரக்காக இருந்தார் அப்போ போய் எக்ஸாம் எழுதினேன் ஒரு டாக்டராக போக வேண்டும் என்று விரும்பினேன் ஆனால் என்னுடைய வழிகள் ஆண்டுடைய வழிகள் அல்ல என்னை குறித்த ஆண்டுக்கு ஒரு விசேஷத்தை நோக்க இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்தில் நான் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது தேவன் அன்றைக்கு பிரசிங்கார் மூலமாக என்னோடு தெளிவாய் பேசினார் மகனே உன்னை என் ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறேன் உனக்குள்ள ஒரு ரட்சகனின் அபிஷேகம் இருக்கிறது உனக்குள்ள ஒரு விடுவிக்கு அபிஷேகம் இருக்கிறது என்னை ஊழியத்துக்கு வா என்று சொல்லி என்னோடு பேசின நான் சொன்னேன் ஆண்டு வரேன் என்னை எல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னேன் ஆண்டு சொன்னால் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இல்லை உன்னை தான் நான் கூப்பிடுறேன் நீ என்னுடைய ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுங்க நான் சொன்னேன் ஆண்டு வரேன் எனக்கு பாட தெரியாது ஒழித்துக்கு வந்தால் பாட்டு ரொம்ப முக்கியம் நான் பாடு நான் கழுத வருதுன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அதனாடி நான் ஊழியத்துக்கு வரல ஆண்டு வரேன் நல்லா பாடுற யாரையாவது கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னேன் ஆண்டு சொன்னேன் எனக்கு பாட்டெல்லாம் முக்கியம் இல்லைடா நீ தான் தேவை நான் சொன்ன ஆண்டு வரேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் நான் பணம் தானேன் நிறைய சம்பாதிச்சு உங்களை எவ்வளோ நாள் பணம் தானேன் என்னை கொஞ்சம் விட்டுருங்க ஆண்டு வரேன் வேற யாரையா கூப்பிடுங்கன்னு இல்லை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய சித்தம் நீ எனக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் உன்னை நீ எனக்கென்று அர்ப்பணித்தால் உன்னை நான் தேசங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக வைப்பேன் என்று தேவன் என்னை அழைத்தார் அதற்கு பிறகு தான் அவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு நான் ஆண்டனுடைய ஊழித்துக்கு என்று என்னை என்னுடைய இருபதாவது வயதில் அர்ப்பணித்தேன் அந்த நாள் ஒரு நல்ல நாளாக அறிக்கிறது அதற்கு பிறகு நான் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை இந்த நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக கத்தருக்கு ஊழியம் செய்ய கத்தர் எனக்கு கருவை தந்திருக்கிறார் கைகளை உயர்த்து ஒரு ஆமைன்னு சொல்லலாமா கத்தருக்கு மயிமை ஆண்டருக்கு நான் கீழ்ப்பிடிந்தபடினால இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்னை கொண்டு போகாத தேசங்கள் இல்லை ஆம் அயரத்தால் அறுபது தேசங்களுக்கு மேலாக பிரயாணம் சென்று எல்லா தேசங்களும் எல்லா கண்டங்களும் கத்துடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்து எல்லா மக்களுக்கும் கத்துடைய வாட்டி அறிவித்து வருகிற ஒரு மாபெரும் பாக்கியத்தை கத்த தந்திருக்கிறார் நான் தானே அறியலை நான் வந்து சின்ன ஒரு டாக்டராக தான் இருக்க வருமன ஆனால் என்னை குறித்து தேவன் நோக்கம் ஜாதிகளுக்கு ஆசீர்வாதமாய் வைக்க வேண்டும் என்று தேவனை தெரிந்து கொண்டார் கைகளை உயர்த்து ஒரு ஹல் எளியா சொல்லலாமா இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து ஆண்டு சொல்லுகிறார் மகனே மகளே என் நினைவுகள் உன் நினைவுகள் அல்ல என் வழிகள் உன் வழிகள் அல்ல வானத்தை பூமியை பார்க்கலும் வானங்கள் எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறதோ அவ்வளவாய் உன் நினைவுகளை காட்டிலும் உன் எண்ணங்களை காட்டிலும் என் நினைவுகள் பெரிதாக இருக்கிறது என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஆமைன்னு சொல்லி ஆண்டவரை என்னுடைய வாழ்க்கையில் உம்முடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவீராக உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவீராக சீமோன் ஆண்டோடத்தில் வந்த பொழுது சீமோனை பார்த்து ஆண்டு சொன்னார் நீ சீமோனாக இருக்கிறாய் ஆனால் இந்த கல்லின் மேல் என் 
சபையை கட்டுவேன் சொல்லி நீ உனை பேதுருவாக நான் பார்க்கிறேன் நான் சீமோன் சொன்னா ஒரு நாணல போல இருந்தான் ஆடி அசைவனா இருந்தான் ஆனா அந்த சீமோன் ஆண்டத்துல வந்த பொழுதுதான் சொல்ல நீ சீமோன் அல்ல நீ பேதுருவாக இருக்கிறாய் நீ ஒரு ராக்கா இருக்கிறாய் உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த கல்லை பார்க்கிற உறுதியான தன்மை பார்க்கிற உன்னை கொண்டு தேவன் செய்கிற காரியத்தை பார்க்கிறார் இன்றைக்கு நீ பயந்தாங்குழிய போல இருக்கலாம் ஆண்டனை அழைத்த பொழுது நான் பயந்த சுபாவம் வெட்க சுபாவம் யார் முன்னாடி நிற்க மாட்டேன் இப்படி எல்லாம் பேச எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த பயந்திருந்த என் பெருளே ஆவியானவர் இறங்கி வந்தபடினாலே இன்றைக்கு என்னை ஒரு ஊழியனாய் பயன்படுத்தி வருகிறார் அதே ஆவியானவர் இன்றைக்கு உங்களை தூட்டு கொண்டிருக்கிறார் உங்களை சிலர் இன்னைக்கு ஊழியத்துக்கு அழைத்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களை பார்த்து பேசுகிறார் நீ அது இது ஓடிட்டு இருக்கிற டாக்டர் பிஸ்னஸ் ஓடுற வெளிநாட்டுக்கு ஓடுகிற இல்லப்பா யோனாவை போல அங்கு ஓடாத உனக்கு என்ற ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறேன் உனக்கு என்ற ஒரு மகிமையான எதிர்காலத்தை வைத்திருக்கிறேன் பராக்கிரமசாலி நீ ஒரு பராக்கிரமசாலி அநேகர் விடுவிக்க சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்ய என்னுடைய நாமத்தை பிரசாவப்படுத்த நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ இன்றைக்கு என் சத்தத்தை கேட்டு என்னுடைய ஊழியத்திற்கு உன்னை ஒப்பு கொடுப்பாயானால் உன்னை கொண்டு நான் பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று தேவன் உங்கள் சிலரை பார்த்து இன்றைக்கு சொல்லுகிறார் கத்தரனோடு பேசினால் இன்னைக்கு அவருடைய ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடு நீ எத்த நல்ல ஏமாற்று காரணம் அல்ல யூஆர் பிரின்ஸ் நீங்கள் ஒரு பிரபுவாக தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் ரெண்டு திமுத்தையு ஒன்றாவது அதிகாரம் ஆறாம் ஏழாம் வசனத்தில் அப்போசனாக போல் சொல்கிறார் இது நிமித்தமாக நான் மேல கைகளை வைத்ததனால் உனக்கு உண்டான வரத்தை அனல் மூட்டி எழுப்பிவிடு தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை தராமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியே கத்த தந்திருக்கிறார் நல்ல கைகளை ஓயட்டு சில நிமிடங்கள் அந்நிய பாஷையில் பேசுங்க ஆவியில் இந்த கத்தரை துதிங்க உங்களுக்குள்ள கத்தர் வைத்துக்கிற கிருமை வரங்களை அனல் மூட்டி எழுப்பிவிடுங்க உங்களுக்கு கத்தர் அநேகர் உங்களில் அநேகருக்கு கத்த கிருபைகளை கொடுத்திருக்கிறார் வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் வல்லமை கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் அதை அடக்கி அடக்கி வைக்கிற பயத்தினால் மூடி மூடி வைக்கிறாய் ஒரு விளக்கை அந்த விளக்கு தண்ணின் கீழே போட்டு அதை மூடி வைப்பது போல விளக்கு பிரகாசமாக இல்லாதபடி அதை மூடி மூடி மரக்காலுக்கு கீழே வைக்கிறாய் இன்றைக்கு கத்தருடைய வாட்டி உனக்கு நேராய் வருகிறது எலும்பி பிரகாசி எலும்பி பிரகாசி எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கத்துடைய மகிமன் மேல் உதித்தது இது உன்னுடைய நேரம் திஸ் இஸ் யுவர் டைம் திஸ் இஸ் யுவர் சீசன் இது உனக்காக தேவன் வைத்திருக்கிற காலம் இனி மறைந்திருக்காது இனி ஒளிந்திருக்காது இனி ஓடி போ ஓடி ஓடி போய் ஒளியாதே உனக்குள் இருக்கிற அந்த அபிஷேகத்தை இந்த கால தேவன் அனல் முட்டி எழுப்பி விடும்படியாய் விரும்புகிறார் அண்டவரே நான் உமக்காக எழும்பி ஏதாவது ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று கேளுங்க ஆண்டுடைய ஒரு வார்த்தை போதும் அவர் உங்களுடைய வார்த்தையை பலப்படுத்தி உங்களை பயன்படுத்துவார் இது ஒன்றையுடைய ஊழியத்தை செய்ய முன்பதாக ஒன்று செய்தான் ஆண்டவர் உனக்கு பார்த்து சொன்னா உங்க அப்பா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எருபாகிகளின் அந்த பலிபீடத்தை அகற்று இந்த விக்கிர கோயில் அகற்று அதை அகற்றிட்டு வந்து பிறகு என்னுடைய ஊழியத்தை செய்யணும் சொன்னார் ஆண்டுடைய ஊழியத்தை செய்ய முன்பதாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு பிரியமில்லாத அந்த வேண்டாத காரியங்கள்லாம் அகற்ற வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் ஸ்தானத்தில் வைக்கக்கூடிய விக்கிரங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை அகற்றிவிட்டு நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டு அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து வரும் பொழுது தேவன் நம்மை பயன்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார் எல்லாம் அவங்க சண்டைக்கு வந்தாங்க ஆனால் எருபாகிகள் என்று சொல்லி அவனுக்கு பெயர் பெயர் சூட்டினாங்க அந்த பல பெயர்கள் பட்ட பெயர்கள் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டாலும் அதை குறித்து அவன் கவலைப்படவில்லை நான் தேவனுக்காக ஊழியம் செய்வேன்னு சொல்லி உற்சாகமாய் வந்தான் மூன்றாவதாக நான் பார்க்கக்கூடிய காரியம் நடு இரவு சத்துருக்களை ஜெயிக்கக்கூடிய யுக்தியை தேவன் அவனுக்கு தந்தார் உங்கள் வாழ்க்கையில் போராட்டமா வாழ்க்கையில் பிரச்சனையா வாழ்க்கையில் மீதியானியர் உங்களுக்கு எதிர்த்து போராடுகிறார்களா உங்களுடைய சத்துருக்கள் மீதியானியரை போல உங்களை மிதித்து அவர்கள் நிமித்தம் நீங்கள் முறையிட்டு கூக்கரில் எடுக்கிறீர்களா பல போராட்டமா சத்துருக்களை உங்களுக்கு விரோதமாய் போராடுகிற அந்த பிரச்சனைகளை அந்த சத்துருக்களை இந்த சோதனைகளை ஜெயிப்பது எப்படி என்று கிதியோனின் வாழ்வில் வந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் கிதியோன் பயந்தவன் ஆனாலும் தேவனுடைய வெளிப்பாட்டை பெற்றவன் தேவன் சொல்லாமல் எதையும் செய்யவே மாட்டான் தேவன் சொன்னதை அவன் உறுதிப்படுத்தி கொண்டு இது தேவ சித்தம் 
இது தேவ திட்டம் என்பதை தெளிவாய் அறிந்த பிறகுதான் செய்வான் சிலரெல்லாம் துணிச்சலாக ஆண்டு இதையும் சொல்லாமலேயே செஞ்சிருவாங்க அதனால தான் வாழ்க்கையில் பல பாடுகள் நான் எதை செஞ்சாலும் ஆண்டுகிட்ட கேட்க நண்டுவரேன் இது உங்கள் திட்டம் தானா இது என்னுடைய வாழ்க்கைக்குரிய உங்களுடைய சித்தம் தானா இதை நீங்கள் எனக்கு சொன்னீங்களா என்று கேட்டு அதை உறுதிப்படுத்தி செய்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றியாக இருக்கும் கைகளை உயர்த்தர் ஹாலியா சொல்லலாமா ஏன் நான் நான் எங்கள் ஐபிஎஸ் ஸ்தாபனத்துக்கு என்ன தலைவராக இருக்கிறேன் பல ஊழியங்களை செய்கிறோம் பல சோஷியல் மினிஸ்ட்ரி பல ஊழியங்களை செய்கிறோம் பல இடத்துல வந்து சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுங்க நல்லா இருக்குமா பாஸ்டர் நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிங்க யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிங்க பலர் வந்து அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க எதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க எல்லாம் செய்ய முடியுமாங்க நான் சொல்லுவேன் ஆண்டவர் எனக்கு ஒன்றை சொல்லாமல் நான் எதையும் செய்ய மாட்டேன் நான் செய்கிறதெல்லாம் தெய்வ தரிசனத்தின்படி தான் செய்வேன் ஏமான் தெய்வன் சொன்னால் அதற்கான வழியை கத்த திறக்க வல்லவராக இருக்கிறார் ஆண்டவர் என்னுடைய இருபத்தி ஆறாம் வயதில் ஒரு பைபிள் காலேஜ் ஆரம்பின்னு சொன்னார் அப்போ என் கையில் பணமே இல்லை கத்துறேன் நம்பின விசுவாசித்தேன் ஒரு இடத்த பார்த்து அந்த இடத்த போய் நடந்தேன் அந்த இடத்த என் சொந்தக்கார் கேட்டாங்க ஐயா நாங்கள் அந்த இடத்த உங்களுக்கு கொடுக்க ரெடியாக இருக்கிறோம் அங்கே எவ்வளோ பணம் இருக்குன்னு நாங்கள் என் கையில் அந்த காலத்தில் முந்நூறுரூபா தான் இருந்தது நான் சொன்ன முந்நூறுரூபா வச்சுருக்கிறேன் இவ்வளோ முந்நூறுரூபாய் அட்வான்ஸாக தரேன் என்ன கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னேன் இந்த முந்நூறுரூபாய் அவளுக்கு கொடுத்தேன் ஆனால் தெய்வன்னு சொன்னதுனால ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த இடத்துக்கு தேவையான எல்லா பணத்தையும் கொடுத்தார் இந்த இடத்த வாங்கணும் ஒரு பைபிள் காலேஜ் கட்டணும் இன்றைக்கி அந்த இடம் பல கோடி மதிப்புள்ள இடமாக இருக்கிறது அந்த பைபிள் காலேஜ்லேருந்து ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் புறப்பட்டு இந்தியா முழுவதும் இன்றைக்கு தேவனுக்காக வல்லமையான ஊழியர்களை செய்து வருகிறார்கள் கைகளை உயர்த்து ஒரு ஆள் இல்லையா சொல்லலாமா நாங்கள் ஆண்டருக்கு என்ற ஒரு பெரிய ஆலயத்தை கட்டினோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அந்த ஆலயத்தை பிரதிஷ்டை செய்தோம் விரிவாக்கப்பட்ட ஆலயத்தை அப்போ ஆண்டு சொன்னால் இந்த ஆலயம் உன்னுடைய ஆலயம் இல்லை இது ஒரு சண்டே ஸ்கூல் தான் இதை நான் வந்து உனக்கு ஒரு பெரிய ஆலயத்தை தருவேன்னு சொல்லி பல திருக்கதிசைகள் மூலமாக அந்த ஆலயத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணிக்கிற நாளில் ஆண்டு சொன்னார் எனக்கு அது பிடிக்கவே இல்லை சொன்னால் இதுவே பெரிய ஆலயம் இப்போ எனக்கு அறுபது வயசாக போகுது இந்த ஆலயத்துலேயே நான் ரிட்டையர்ட் ஆகி நான் முடிக்கலாம் ஊழியத்தை முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் இல்லைனா இந்த ஆலயத்துலேயே பல ஆறாம் நடத்தினா அநேக பத்தாயிரம் பேர் வரைக்கும் இந்த ஆலயத்தில் உட்கார ஆறாம் நடத்தலாம் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் உட்காரக்கூடிய ஆலயம் அதை கட்டி முடித்து சந்தோஷப்பட்ட பொழுது ஆண்டு சொன்ன இதெல்லாம் சர்ச்சு உனக்கு பெரிய இடத்த வச்சுக்கேன்னு சொல்லி எனக்கு அந்த தீர்க்கதர்சன் சொன்னவங்கெல்லாம் கல்லெடுத்து அடிக்கணும்னு யோசித்தேன் இது பொய் தீர்க்கதர்சனம் சொல்லி சொல்ல யோசித்தேன் ஏனென்றால் அந்த ஆலயத்தை கட்ட அவ்வளோ பாடு அவ்வளோ பிரயாசம் அவ்வளோ கண்ணீர் அவ்வளோ எதிர்ப்பு எவ்வளோ கோட் கேஸ் எவ்வளோ பிரச்சனைகளை சந்தித்து தான் அந்த ஆலயத்தை கட்டணும் நான் கட்டி முடிச்சோன்னா எல்லாம் சொல்கிறாங்க இது உங்கள் சர்ச் இல்லை இதை விட பெரிய சர்ச்சை தர போகிறேன்னு சொல்லி ஆனால் கர்த்தர் சொன்னால் அதை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் பிற கர்த்தர் ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தார் பெரிய இடத்த வாங்குனார் எப்படி வாங்குறேன்னு தெரியல ஆனால் கோயம்புத்தூரில் முப்பத்தி ஏழு ஏக்கர் இடத்தை தேவன் எங்களுக்கு கிருபியாய் கிடைக்க செய்தார் கைகளை உயர்த்து வர ஆமையன் சொல்லலாமா இந்த இடத்த வாங்கின பிறகு பத்தாயிரம் பேர் உட்காரக்கூடிய ஆலயத்தை கட்டு என்று அண்ட கட்டிலிட்டார் இப்போ அதற்கான பிளானெல்லாம் ஆயத்த பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் என் கையில் அதுக்குள்ளே காசு இல்லை கோடிகள் கிடையாது ஆம் ஒரு கோடி கூட இல்லை அந்த ஆலயத்தை கட்ட ஆனால் அந்த ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கு நூறு கோடிக்கு மேலே பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை கத்தர் சொன்னால் அவர் அதை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் கையை உயர்த்தி சொல்லுங்களேன் கத்தர் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்துருக்கிறேன்னா பயப்படாதீங்க கத்தர் சொன்னால் நிச்சயம் அது நிறைவேறியே தீரும் அவர் தம்முடைய வாயினால் சொன்னதை தம்முடைய கையினால் நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் கட்டடங்கள் பணத்தினால் உருவாவதில்லை தேவனுடைய வாட்டிக்கு கீழ்ப்படுவதனால் அது நடக்கிறது எந்த காரியமானாலும் தேவனால் ஆகாது ஒன்றுமில்லை தேவனால் முடியாது ஒன்றுமில்லை தேவன் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு தரிசனம் கொடுத்தா கட்டாயது நிறைவேறியே தீரும் அது நடந்தே தீரும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நீங்கள் நிச்சயிக்க வேண்டும் தேவன் உங்களுக்கு சொன்னால் அவர் பொய் சொல்லவே மாட்டார் தேவன் சொன்னால் நிச்சயம் நிறைவேறும் தேவன் சொல்வதற்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்தால் மட்டும் போதும் அதை அவர் செய்ய வல்லவர் கத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்போ கிதியோன் யுத்தத்துக்கு எதிராக போறான் மீதியானியர் ஏராளமா இருக்கிறாங்க ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் மீதியானியர் காத்துவாங்க அவனுக்கு எதிராக அந்த பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிறாங்க இவன் கிதியோன் கட்ட
இவன் எல்லா இசுவேல் ஜனத்துல யுத்த மன்னர்கள்லாம் திரட்டி ஏறத்தால முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் யுத்த வீரர்களை ரெடி பண்ணி இந்த முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் யுத்த வீரர்கள் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் பேருக்கு எதிராக போக ரெடியா இருக்கிறாங்க ஆண்டோ சொன்னார் டே கிதியோன் ரொம்ப ஜாஸ்திடா இவ்வளோ பேர் வேண்டாண்ட எனக்கு எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு அனுப்பு அப்படின்னா என்ன ஆண்டு வரேன் அவங்க அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு அனுப்புன்னு சொல்கிறீங்களே சரி நீ சொன்னால் கீழ்ப்படுகிறேன் கூப்பிட்டு சொன்னால் பயந்தாங்கொழிங்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போங்க புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போங்க வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கவங்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போங்க நான் மோசி அப்படி தான் சொன்னார் ஆமாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டால் ஒரு வருஷம் லீவு நீ ஊழியத்துக்கு வர வேண்டாம் வீடு கட்டிட்டு இருந்தால் வீடு கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் உனக்கு லீவு நீ வீட்டுக்கு போயிடு அப்போ கிதியவன் அப்படி சொன்னான் சொன்னதை இதான் அப்போ கிடைச்சதே சாக்கு இவ்வளோ நாள் வா வான்னு கூப்பிட்டார் பாஸ்ட்டு இப்போல்லாம் போ போங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேரில் எல்லோரும் போயிட்டாங்க கடைசியில் கொஞ்சம் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் தான் மீதியாக இருந்தாங்க பத்தாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேரை வச்சு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் எப்படி யுத்தம் போடுறது எப்படி யோசித்தான் நான் சொன்னேன் பத்தாயிரம் எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி உங்களை எல்லாம் வீட்டுக்கு அனுப்பு நம்ம ஒரு டெஸ்ட் கூட டெஸ்ட்டில் யார் பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் உன்னோட வரலான்னாங்க இந்த நான் அவங்க போய் எல்லாத்தையும் தண்ணி குடிக்க சொன்னால் தண்ணி குடிக்கும் போது அப்படியே முழங்கால் போட்டு மேலே பார்க்காம அப்படியே கிளியே பார்த்து குடிச்சவங்களாம் வீட்டுக்கு அனுப்பு நாய் நக்கிற மாதிரி கையில் எடுத்து அப்படியே சுற்றி முற்றியும் பார்த்து விழிப்பு அலர்ட்டாக இருக்கிறவங்கள மட்டும் தெரிந்து கொள்ளினார் அப்படி நாய் நக்கிற மாதிரி கையில் எடுத்து அடுத்து அப்படியே எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்து குடித்தவங்க முந்நூறு பேர் முந்நூறு பேர் போதும் மீதி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூறு பேரை வீட்டுக்கு அனுப்புட்டார் முந்நூறு பேர் இருக்கிறாங்க அந்த முந்நூறு பேரை வச்சு எப்படி யுத்தம் பண்ணுறது இருக்கிறது ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் கணக்கு போட்டால் ஓர் ஆள் நானூற்றி ஐம்பது பேரோட சண்டை போட வேண்டும் இந்த மீதியானியர் பயங்கரமான யுத்த வீரர்கள் பயங்கரமாக சண்டை போடுறவங்க இவன் இவ்வளோ நாள் அடிமைப்பட்டிருந்தவன் ஓர் ஆள் நானூற்றி ஐம்பது பேருக்காக யுத்தம் செய்வது எப்படி இதில் வேறு ஆண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுக்குற யுத்தத்துக்கு யுத்தத்துக்கு போகிற நான் பட்டயம் ஈட்டி ஏகே ஃபார்ட்டி சென்னெலாம் எடுத்துகிட்டு போகாத நீ யுத்தத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது ஒரு பானை என்ன எடுத்துகிட்டு போகணுங்க சட்டி ஒரு பானை எடுத்துகிட்டு போ பானைக்குள்ளே ஒரு எக்காலத்தை வெய் ஒரு தீவட்டி கையில் எடுத்துக்கொள் பானைக்குள்ளே ஒரு தீவட்டி வைத்துக்கொள் எக்காலத்தை அவனுடைய வலது கையில் பிடித்துக்கொள் பானை தீவட்டி எக்காலம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் என்னங்க இந்த மூன்று யுத்த ஆயுதங்களோடு யுத்தத்துக்கு போன்ற ஆண்டர்ஸ்ல ஆண்டர் கொடுக்குற ஸ்ட்ராட்டஜியே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அவர் கொடுக்குற ஸ்ட்ராட்டஜியை பின்பற்றினா போதும் ஜெயம் நமக்கு கிடைக்கும் ஆண்டர்கிட்ட கேள்வி கேட்க முடியாது ஏன் ஆண்டவரை என்னை இங்கே அனுப்புறீ ஏன் எப்படி செய்ய சொல்கிறீங்க அவர் சொன்னதை கீழ்ப்படிந்தால் போதும் அவர் பார்த்து கொள்ள வல்லவராக இருக்கிறார் கையில் கையை உயர்த்து ஒரு ஹால் இல்லையா சொல்லலாமா நம்முடைய ஆண்டவர் வில்லினாலும் அம்பினாலும் யுத்தம் செய்து ஜெயிக்கிறவர் அல்ல பட்டயத்தினால் ஜெயிக்கிறவர் அல்ல தாவீது கூழாங்கல்லை தான் வச்சுருந்தா கூழாங்கல்லை கொண்டு ஒரு கோலியாத்தை வீழ்த்தினவர் நம்முடைய ஆண்டவர் செம்சோன் கையில் வெறும் ஒரு தாடை எழும்புதாக இருந்தது அதை கொண்டு ஆயிரம் பேரை கொன்றான் மோசிய கையில் ஒரு கோல் தான் இருந்தது அந்த கோலை வைத்து சமுத்திரத்தை பிளந்தான் ஆகவே தான் ஆசா ராஜா சொல்லுகிறார் பலமுள்ளவனு காய்களும் பல நட்சனு காய்களும் உதவி செய்கிறது உமக்கு லேசான காரியம் கையை வைத்து சொல்லுங்க உங்களுக்கு இது லேசான காரியம் எங்களுக்கு துணை நில்லும் கர்த்தாவு உங்களுடைய நாமத்தில் நாங்கள் நிற்கிறோம் உனக்கு பிரச்சனை எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் உனக்கு எதிராக மலை போல பிரச்சனை வந்தாலும் இன்றை காண்டு உனக்கு சொல்லுகிற பலம் உள்ளவனு காகிலும் பல நட்சவன காகிலும் உதவி செய்கிறது இது எனக்கு லேசான காரியம் இன்றைக்கு உன்னுடைய பிரச்சனை எதுவாக இருந்தால் ஆண்டு உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இது எனக்கு லேசான காரியம் நான் உனக்கு உதவி செய்ய வந்திருக்கிறேன் ஹலூயா ஜோனத்தானுக்கு தேவன் சொன்ன வார்த்தை அதுதான் அநேகம் பேரை கொண்டாய்களும் கொஞ்சம் பேரை கொண்டாய்களும் ரட்சிக்க கத்தருக்கு தடை இல்லை என்று சொல்லி யோனத்தான் சொல்லுகிறான் நிறைய பேர் தான் வேணும்னு சொல்லி இல்லை கொஞ்சம் பேர் ஆண்டுக்கு இருந்தால் போதும் கொஞ்சம் பேரை கொண்டு அற்புதத்தை தேவன் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் இந்த முன்னூறு பேர் நடு ராத்திரியில் நடு ஜாமத்தில் ஜாமத்தின் துவக்கத்தில் அவன் அந்த முன்னூறு பேரை மூன்று படையாய் பிரித்தான் நூறு நூறு பேராய் நூறு பேர் கையில் ஒரு பானை கொடுத்தான் ஒரு தீவட்டி கொடுத்தான் ஒரு எக்காலத்தை 
கொடுத்தார் எங்கும் இருள் சூழ்ந்திருந்தது ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இருள் சூழ்ந்த நே நேரத்திலே தேவனுடைய மகிமை பிரகாசிக்க போகிறது கைகளை உயர்த்தவர் ஹால் இல்லையா சொல்லலாமா இருள் தேவனுடைய மகிமை தடை செய்யாது இருள் தேவனுடைய வல்லமை தடை செய்யாது இருள் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த இருளின் நடுவிலே ஒளியை பிரகாசிக்க பண்ணுகிறவர் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு இருள் சூழ்ந்திருந்தாலும் அந்த இருளின் மத்தியிலே அந்த ஜாமத்தின் துவக்கத்திலே கத்தர் உனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் இருள் தேவனுடைய கிரியை தடுத்து நிறுத்த முடியாது இருளின் நேரத்திலே தேவன் தம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்துவார் இருளால் ஒளியை ஜெயிக்க முடியாது வாழ்வில் இருளான சூழ்நிலையிலே தேவ வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் கிதியோன் அந்த மிதியானுக்கு எதிராக போகிறான் அந்த பானை எடுத்து கொள்கிறான் அந்த தீவட்டி எடுத்து கொள்கிறான் அந்த எக்காலத்தை எடுத்து கொள்கிறான் சொல்கிறான் கிதியோனின் பட்டயம் தேவனுடைய பட்டயம் என்று சொல்ல தேவன் ஒரு மாப்பெரும் ஜெயத்தை தருகிறார் மூன்று காரியங்களை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் நீங்கள் தான் ஒரு மண்பாண்டம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நீங்கள் ஒரு மண்பாண்டம் ஆமாம் நீங்கள் யாருங்க நீங்கள் ஒரு மண்பாண்டம் மண்ணினால் செய்யப்பட்ட ஒரு பாண்டம் எங்கள் ஊரில் மண் சட்டியும் வாங்க ஆமாம் அவ்வளோதான் நாம் ஒரு மண்பாண்டமாக இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த மண்பாண்டம் காலியாக இருந்தால் தான் தேவன் பயன்படுத்த முடியும் இந்த மண்பாண்டம் சுத்தமாக இருந்தால் தான் பயன்படுத்த முடியும் நீங்கள் மகிமைக்கு தேவ மகிமைக்கு எத்தனமாக்கப்பட்ட தேவனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாக இருக்கிறீர்கள் அவர் குயவன் நாம் களிமண் கையை உழைத்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் போல என்னை வனைத்திடுமையா உடைய சித்தம் போல என்னை உருவாக்கிடுமையா ஆமாம் தேவன் அவருடைய சித்தத்தின்படி அவருக்கு ஏற்ற பாத்திரமாக உங்களை வனையும்படியாய் விரும்புகிறார் நீ பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பாத்திரமாய் எஜமானுக்கு உபயோகமான பாத்திரமாய் தீழ்பானதோனை பிரித்தெடுத்த ஒரு பாத்திரமாய் அசுத்தமானதோனை பிரித்தெடுத்த ஒரு பாத்திரமாய் இருந்தால் தெய்வன் உங்களை கடைசி காலத்தில் பயன்படுத்துவார் ஏன் தேவனால் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய முடியல உங்கள் பாத்திரத்தில் காலியாக இல்லை உங்கள் பாத்திரத்தில் வேண்டாத குப்பை இருக்கிறது உங்கள் பாத்திரத்தில் வேண்டாத அசுத்தங்கள் இருக்கிறது இந்த காலையில் கையை ஒழுதி சொல்லுங்கள் அண்டவரை என் பாத்திரத்தை பரிசுத்தப்படுத்துங்க வேண்டாத குப்பைகளை வேண்டாத அசுத்தங்களை என் வாழ்க்கை விட்டு மாற்றி விடுங்க குயவனே குயவனே என்னை வனைத்திடுமையா என்னை உருவாக்கிடுமையா உமக்கு ஏற்றொரு பாத்திரம் என்னை உருவாக்கமையா உங்க கையில நான் கனத்துக்குரிய எஜமானால் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு பாத்திரமா இருக்க விரும்புகிறேன் சும்மா வெறுமையான பாத்திரமா ஷோ கேஸ்ல அடிக்க வைக்கப்பட்ட பாத்திரம் அல்ல எஜமான் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு பாத்திரமா இருக்க வேண்டும் கத்தர் பயன்படுத்துகிற பாத்திரமா இருக்கிறாயா அப்படியானால் அந்த பாத்திரம் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட ஆலயத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பாத்திரமா இருக்க வேண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆலயத்துக்கு வராம வீட்டில் இருந்தா கத்தரனை பயன்படுத்த முடியாது கத்தரை ஆராதிக்கிற பரிசுத்த நாள் கத்தரை தேடி ஆராதிக்க வர வேண்டும் கத்தரை தேடி அவருடைய ஆலயத்தில் பிரசனத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது அவர் சில பாத்திரங்களை தேடி கொண்டிருக்கிறார் எந்த பாத்திரம் என்னால் பயன்படுத்தப்பட ஆயத்தமாய் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறதோ அந்த பாத்திரத்தை நான் எடுத்து என்னுடைய மகிமைக்காக பயன்படுத்த சொல்லி தேவனாகி கத்துடைய கண்கள் பூமியும் சுற்றி உலாவுகிற கண்கள் அவர் தம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்த முடியாது இந்த காலம் தம்முடைய ஆலயத்தை ரெண்டு விளையாட கண்கள் உள்ளாவிக் கொண்டிருக்கிறது நீ உத்தம இருதயத்தோடு இருப்பாயானால் நீ ஆயத்தமாக இருப்பாயானால் அனுசா இதுதான் என்னுடைய இந்த பாத்திரத்தை மகிமைக்காய் தெரிந்து கொள்ளுவேன் இந்த பாத்திரத்தை பயன்படுத்த சொல்லி தேவன் உங்களை பயன்படுத்த ஆயத்தம் இருக்கிறார் அந்த பானைய ஆண்டவர் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த பானைக்குள் ஒரு தீவட்டி வைத்திருக்கிறார் இந்த பானைக்குள் வைத்திருக்கிற அந்த தீவட்டி வெளியே தருக வேண்டும் என்றால் அந்த பானை உடைக்கப்பட வேண்டும் பானை உடைத்தால் தான் பானைக்குள் இருக்கிற தேவ மகிமை வெளிப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது கைகளை உயர்த்துறாமே சொல்லலாமா பானை அந்த பானை எடுத்துகிட்டு போனால் அந்த பானைக்குள் ஒரு தீவட்டி வைக்க சொன்னார் இந்த பாளையத்துக்குள்ளே போனோன்னே பானை உடை அப்படின்னார் பக்கத்தில் பார்த்து உங்கள் பானை உடைக்கப்படுவதாக என்னங்க எப்படி உடைக்கிறத பானை பானை உடைச்சா தான் அந்த பானைக்குள் இருக்கிற அவருடைய மகிமை வெளிப்படக்கூடியதாக இருக்கிற பானை உடைப்பது என்று சொன்னால் என்ன என்னுடைய சுயம் உடைக்கப்பட வேண்டும் 
என் வாழ்க்கையை தேவனுக்கு விரும்பாத காரியம் உடைக்கப்பட வேண்டும் தேவனுடைய மகிமை வெளிப்பட முடியாமல் இருக்கக்கூடிய அசுத்தமான காரியங்கள் வெளியாக்கப்பட வேண்டும் என்னுடைய சுயம் உடைக்கப்படும் பொழுது தேவன் என் மூலமாய் வெளிப்படுவார் கையை உழைத்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே உடைக்க வேண்டிய இடத்தினை உடையங்க ஆண்டவரே எங்கள் எஜமான் என்னென்ன காரியத்தில் உமக்கு வேண்டாத காரியங்கள் வாழ்வு இருக்குதோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு உடைத்து போடுங்க கொயவனே கொயவனே என்னை உடைத்து உருவாக்கு வீராக நீ விரும்பாத காரியங்கள் என்னை வாழ்க்கை விட்டு அப்புறப்படுத்தி வீராக தூக்கம் துக்கம் சோர்வு பயம் சுயநலங்கிற இந்த பானையெல்லாம் உடையுங்காண்டவரே உடைய வெளிச்சம் என் மூலமாய் பிரகாசிப்பதாக என்னுடைய சுய விருப்பம் சுய சித்தம் சுயநலம் சுய எல்லாவற்றையும் உடைத்து போடுங்க பாஸ்டனைக்கு சொன்னது எனக்கு பிடித்த காரியம் சுய வெறுப்பு ஊழியம் நம்முடைய அருமையான ஸ்தாபகர் ஆரம்பித்த ஊழியம் சுய வெறுப்பு என்னை வெறுத்து என்னை உடைத்து என்னை சாம்பலாக்கி என்னை ஒன்றுமில்லாமலாக்கி உமக்கென்று அர்ப்பணிக்கிறேன் கையை ஓய மீண்டு ஒரு முறை அர்ப்பணம் செய்வோமா எனக்காக வாழ்ந்தது போதும் என்னுடைய விருப்பம் என்னுடைய நோக்கம் என்னுடைய என்னுடைய இஷ்டம் என்னுடைய வசதி என்னுடைய காரியம் ஓடினதெல்லாம் போதும் ஆண்டவர எனக்கு அந்த சுயமாய பாணி முழுவதும் உடைக்கிற நீர் எனக்குள் பிரகாசிப்பீராக அந்த பானைக்குள் ஒரு தீவட்டி இருந்தது அந்த பானை உடைக்கப்பட்ட பொழுது அந்த பானைக்குள் இருந்த தீவட்டி பிரகாசிக்க ஆரம்பித்தது கைகளை உயர்த்து சொல்லலாமா இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் முகத்தில் உள்ள தமது அறிவாகி ஒளியை தோன்ற பண்ணும் முருட்டாக எங்கள் இருதயங்களே பிரகாசித்தார் இந்த வல்லமை எங்களால் இந்த மகத்தும் உள்ள வல்லமை எங்களால் உண்டாகிறாமல் தேவனால் உண்டாயிருக்கு என்று விளங்கும்படி இந்த பொக்கிஷத்தை மண் பாண்டத்திலே பெற்றிருக்கிறோம் ராமன் சொல்லலாமா பக்கத்தில் இருக்க கைகுறிச்சு உங்களுக்குள்ள ஒரு பொக்கிஷம் இருக்குதுங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு பரலோகத்தினுடைய ஒரு பொக்கிஷம் இருக்கிறது பரலோகத்திலிருந்து ஆண்டவர் ஒரு தெய்வீக பொக்கிஷத்தை வைத்திருக்கிறார் உங்களுக்குள் உன்னதத்திலிருந்து ஒரு பொக்கிஷத்தை கிருபைகளை வரங்களை அபிஷேகத்தை வல்லமை வைத்திருக்கிறார் ஆனால் அது வெளிப்பட முடியாமல் இந்த பாண்டம் இருக்கிறது இன்றைக்கு அந்த பாண்டம் உடைக்கப்படும் பொழுது உனக்குள் இருக்க அந்த மகிமை வெளிப்பட கூட வெளிப்பட போகிறது உனக்குள் அபிஷேக <laughs> விளக்கு பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய உள்ளத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஒரு விளக்கை ஏற்றினார் அவர் ஏற்றின விளக்கு இன்றும் அடையாமல் லாலுக்கு நாள் லாலுக்கு நாள் பிரகாசம் கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது இன்றைக்கு உங்கள் இருதயமாகிய உள்ளத்தில் தேவன் ஒரு தெய்வீக தீபத்தை ஏற்றி வைக்கிறார் அது சாதாரண தீபம் அல்ல அது மனிதனால் ஏற்றப்படுகிற தீபம் அல்ல பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் உடைய உள்ளத்தில் இறங்கி வரும் பொழுது பொழுது எலும்புகிறது <laughs> மற்றவர்களை பிரகாசமாய் பச்சை எரிய செய்யக்கூடியதா இருக்கிறது கைகளை உயர்த்தி ஆண்டுக்கு நன்றி சொல்லலாமா ஆண்டு ஒரு அந்த அக்னி எனக்குள் பச்சை எரிவதாக அந்த அக்னி அபிஷேகத்தால் என்னை நிரப்புவீராக சொல்லுங்க மூன்றாவது அந்த எக்காலம் கையிலே எக்காலம் எக்காலம் ரெண்டு காரியத்துக்கு அடையாளமா இருக்கிறது ஒன்று தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அடையாளமா இருக்கிறது ஒன்று தேவனை துதிப்பதற்கு அடையாளமா இருக்கிறது உங்களுடைய வலது கையை உயர்த்தி ஆண்டுக்கு சில நிமிடங்கள் சோத்துரம் செலுத்துங்க 
எப்பொழுதெல்லாம் சத்ருவுக்கு எதிராய் வருகிறானோ அப்பொழுத பானை உடைத்து உனக்குள் இருக்கிற பர்சுத்தாவின் அபிஷேகத்திலே நிரம்பி அந்த தீவிட்டு எரிந்து பிரகாசிக உன் வல்லது கரத்தை உயர்த்தி எக்காலத்தை ஊதும் பொழுது கத்திரை துதிக்கும் பொழுது கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க கிதியோனின் பட்டயம் தேவடைய பட்டயம் என்னுடைய பட்டயம் தேவடைய பட்டயம் இன்றைக்கு காலையில் நீங்க கையை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிக்கும் பொழுது அதிக ஜனங்களை கொண்டல்ல மனுஷ பலத்தை கொண்டல்ல பலத்தினால் அல்ல பராக்கிரமத்தினால் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று சேனில் கத்த சொல்லுகிறார் நீ நினைக்காத இடத்துல இருந்து உனக்கு உதவி வரும் நீ எதிர்பாராத இடத்துல இருந்து கத்த உனக்கு உதவி செய்வார் பட்டயத்தினால ரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்னுடைய ஆண்டவர் அவருடைய நாமத்தினால உனக்கு உதவி செய்கிறவர் நீ என்ன இக்கட்டான இடுக்கமான இருளான சூழ்நிலையில நீ கையிலே எக்காலத்தை எடுத்து இன்னொரு கையில தீவட்டி பிடித்து கொண்டு கத்தரை துதிக்கும் பொழுது கத்தர் உனக்காக எழுந்திருவார் உனக்காய் கத்தர் யுத்தம் செய்வார் அந்த எரிகோத்தே பட்டணத்தில் யூசுவாவும் உடைய ஜனங்களும் அந்த எரிகோ மதுளை ஆறு நாள் சுற்றி வந்தார்கள் ஏழாவது நாள் ஆட்பொறித்த பொழுது ஒருவரும் தொடாமலேயே எரிகோ மதுள் கீழே விழுந்தது கத்தர் மாப்பெரும் ஜெயத்தை தந்தார் இசுவ ஜனங்கள் ஆட்பொறித்தார்கள் எரிகோ மதுள் கீழே விழுந்தது கத்தரை துதிப்பதில் ஒரு பெரிய ஜெயம் உண்டு கத்தரை ஆராதிப்பதில் ஒரு பெரிய வெற்றி உண்டு எப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு பிரச்சனை எப்பெல்லாம் கத்தரை துதிங்க எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கத்தரை துதிங்க எங்கள் சபையில் ஒரு இந்த பிரசங்கத்தை நான் செய்த பொழுது ஒரு சகோர் எனக்கு சாட்சி சொன்னாங்க பாஸ்டர் ஏழு வருஷம் எனக்கு குழந்தை இல்லை ஏழு வருஷம் நிந்த அவமானம் வெட்கம் எல்லாரும் என்னை கேட்டான் கல்யாணம் ஆகி குழந்தை இல்லையா குழந்தை இல்லையான்னு சொல்லி ஆனால் இந்த பிரசங்கத்தை செய்த பொழுது ஆண்டுடைய வாட்டி நம்பினேன் ஏழு வருஷம் ஒடுக்கப்பட்ட எனக்கு இன்றைக்கு கத்தர் விடுதலை திருவாணி நம்பினேன் நீங்கள் பிரசங்கம் அந்த நாளை செபித்தேன் எப்பொழுது கத்தர் எனக்கு ஒரு குழந்தை வயிற்றிலே தந்திருக்கிறா அந்த வாட்டியின்படியே கத்தர் எனக்கு அற்புதத்தை செய்தார் அநேக சாட்சி பகிர்ந்தாங்க இன்றைக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வாழ்க்கையில் ஒரு வருஷம் ஏழு வருடம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டுருக்கலாம் ஏழு வருடம் உங்களுக்கு நிந்தை அவமானமாக இருக்கலாம் ஏழு வருடம் அல்லது ஏழு மாதம் கடன் பிரச்சனை வியாதி துன்பம் என்று இருக்கலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கு கத்திர உங்களுக்கு ஜெயத்தை தர வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு ஆண்டுங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய வந்திருக்கிறார் இனி இன்றைக்கு கண்ட கீப்தினை ஒரு நாளும் காணப்போவதில்லை இன்றைக்கு உனக்கு ஜெயத்தை கத்த தந்து உங்களை விடுதலையாக்க வல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை வருஷம் நீங்க வியாதியில கஷ்டப்பட்டாலும் எத்தனை வருஷம் உபத்திரம் பாடுகள் வேதனையில கஷ்டப்பட்டாலும் எத்தனை வருஷம் பிரச்சனைக்காக ஜெர்மனி பதில் கிடைக்காவிட்டாலும் இன்றைக்கு நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் எழுந்து நின்று கையை உயர்த்தி துதிக்கும் பொழுது ஒரு ஜெயத்தை ஒரு விடுதலையை ஒரு அற்புதத்தை கத்தவங்களுக்கு தர வல்லவராக இருக்கிறார் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா சில நிமிடங்கள் நல்ல ஆண்டுக்கு நன்றி செலுத்தி இந்த ஆறாதனையை நாம் துதியோடு கூட முடிக்க போகிறோம் எல்லாம் எழுந்து நிற்போம் பக்கத்து இருக்கல பார்த்து கேளுங்க கையில் எக்காலம் வச்சுருக்கீங்களான்னு கேளுங்க கேளுங்களேன் உங்கள் கையில் எக்காலம் ரெடியாக இருக்குதா கத்திர துதிக்க ரெடியாக இருக்கிறீங்களா நல்ல சத்தமாக கத்திர துதிக்க ரெடியாக இருக்கீங்களா உங்களுக்கு வெற்றி வேண்டுமான்னு கேளுங்களேன் உங்களுக்கு ஜெயம் வேண்டுமா உங்களை கத்தர் இன்றைக்கி விடுதலை ஆக்க வேண்டுமா ஏமா இன்றைக்கு கத்தர் உங்கள் நடுவில் எழுந்திரலு உங்களை விரோதமாக இருக்கிற சத்துருக்களை முறியடித்து இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் வந்து கத்திரங்களை இன்றைக்கு விடுதலை ஆக்கி உங்களுக்கு இன்றைக்கு தெய்வன் அற்புதத்தை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் நல்ல ரெண்டு கைகளும் உயர்த்தி நல்ல ரெண்டு நிமிடங்கள் நல்ல ஆவியில் நிறைந்து எவ்வளோ சத்தமாக கத்திரை துதிக்க முடியுமோ எவ்வளோ சத்தமாக அந்நிய பாஷையில் கத்திரை ஆராதிக்க முடியுமோ நல்ல சத்த உயர்த்தி கத்திரி துதிங்க உங்க துதிகள் எழும்பட்டும் உங்க சத்தம் எழும்பட்டும் எக்காலத்தை போல சத்தத்தை உயர்த்தி கத்திரி துதி 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 அவர்கள் வாயில் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமும் அவள் வாயில் கத்திரை உயர்த்தி துதிக்கிற துதியும் காணப்படும் அப்படி கத்திரை உயர்த்தி துதிக்கும் போது அந்த மேன் மக்களை சங்கிலினால் கட்டப்படுவார்கள் உனக்கு உருவமாக எழும்புகிற ஆயுதங்களை கத்திர முறியடிப்பா உனக்கு உருவமாக எழும்புகிற சத்துருக்களின் வலைமையை முறியடிப்பா உனக்கு உருவமாக இருக்கிற போராட்டங்களை முறியடிப்பா 
இந்த சத்தம் போதாது இந்த சத்தம் போதாது எவ்வளவு சத்தமா எவ்வளவு சத்தமா நல்லா கத்திரி துதிக்க முடியும் அவ்வளவு சத்தமா கத்திரி துதிங்க ஆட்பரியுங்க மகிழ்ச்சியா கத்திரிக்க நன்றி செலுத்துங்க கத்தர் உங்களுக்கா எழுந்தெழுகிறார் கத்தர் உங்களுக்கா யுத்தம் செய்கிறார் கத்தர் உங்களுக்கு வெற்றி தருகிறார் இன்று கண்ட எய்தனை ஒரு நாள் நீங்கள் காண போவதில்லை ஏழு வருடம் இருந்து அந்த மீதியாளுடைய வல்லமையில முறியடிப்பார் உங்களுக்கு பல ஆண்டுகளா அந்த பிரச்சனை போராட்டம் இன்றைக்கு முடிவுக்கு வருகிறது எவ்வளவு தூரம் கத்திரி துதிக்கிறீர்களோ அவ்வளவு தூரம் கத்திரிகளுக்கு விடுதலை தரப்போகிறார் துதி 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 சாத்தானை மிதி 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 ஏசுவே நாமத்தில் வெற்றி பெறு ஜெயம் பெறு அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள் உடைய சூழ்நிலை நடுவலை போராட்டத்தின் மத்தியிலே கண்ணீரின் மத்தியிலே உனக்காக தேவன் எழுந்தருள் இருக்கிறார் உன்னுடைய பட்டயம் தேவனுடைய பட்டயம் உன்னுடைய பட்டயம் தேவனுடைய பட்டயம் உனக்கு ஜெயத்தை தர உன்னுடைய பட்டயம் தேவனை துதிக்கிற பட்டயம் தேவனை துதிக்கிற அந்த தேவனை துதிக்கிற தேவனுடைய வார்த்தை விசுவாசத்தோட அறிக்கையிடும் பொழுது உனக்கு ஒரு ஜெயத்தை கத்த தர வழிவிராக <laughs> Let God arise let God arise let God arise let his enemies be scattered in the name of Jesus receive your victory receive your healing receive your blessing ore vaalkala 7 varsha adarkai kaathirundha kolanda illaya vela illaya prachanaya endha kaaryam endal indru katha jayam tharigira indru vetchi tharigira nalla kaigale thatti gudikkamudina gudichi thudikkam thudikkam ஒவ்வொருக்கும் <laughs> வியாதிகளை மாற்றுவீராக நன்மை உண்டாவதாக இதுவரைக்கும் அவள் பட்ட பாடுகள் கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் போராட்டத்தில் வந்து விடுதலை கொடுத்து இன்றைக்கு இயேசுவை நாமத்தில் அற்புதங்கள் நடப்பதாக அநேக சாட்சிகள் எழும்புவதாக கத்தர் எங்களுக்கு இதை செய்தான்னு பல சாட்சி பகிர்வார்களாக உமக்கே மகிமை செலுத்தி இயேசுவை நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல